अरे यार और कितना टाइम लगाएगा तू पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं और जल्दी से दूसरी गाड़ी लेकर आ और इसको लेकर जा सर्विस सेंटर में कितना टाइम है बताइए चलिए कुछ पूछताछ करना है आपसे चलिए पता था मुझे कुछ ऐसे ही होने वाला है पुलिस स्टेशन में जाके अब पुलिसियों को ललकारा है तो जवाब तो आएगा ही ना और तुम टेंशन ना लो तो घर जाओ मैं आता हूँ आप ज्योतिष हैं नहीं मतलब पूछा नहीं कि किसके खिलाफ केस है काहे का केस है क्या है बस अपना चल दिए आइए आप आप जीप में बैठिए और मोहतरमा आप भी आपके खिलाफ भी केस है आप भी जीप में बैठिए अरे, अरे ऐसे कैसा केस हो सकता है अरे भाई परसों ही मेरे साथ लखनऊ आए लोग अच्छा नहीं मतलब आपने हमारा कुंडली तो बहुत अच्छे से निकाला लेकिन इनका कुंडली नहीं निकाला लगता है बैठिए बैठिए जीप में बैठिए वारंट है आपके पास भाई ये हाई कोर्ट के वकील है ना बता इनको इतना नहीं पता कि पूछताछ में वारंट नहीं चलता है समझ रहे हैं आप सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं चलिए अभी चलिए 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 आपकी कुंडली में शनि है नहीं क्यों आगे आइए आइए ऐसा कर रेशमा सिंह आप उनकी कुंडली नहीं जानते ना हाँ दिखा देंगे वो भी अपना जलवा दिखा देंगे आपको अब उनके साथ रहने का इरादा या फिर चलना है पुष्पा जी नहीं नहीं आए आए जाइएगा थाने बैठिए 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 अरे चार पे चर्चा नहीं सिर्फ तारीफ 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 अब करो चलो 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 यहाँ खड़े रहो बदनाम रहो जी इन दोनों पे अच्छे से नजर रखो भागने ना पाए क्या कर रही पुष्पा जी अब यहाँ इस तरफ ये बात बात कर बात कर क्या बात करनी है नहीं हम हम थोड़े से ना हैरान हैं मतलब हम दो दिन से देख रहे हैं आपको कि ना कोई कंटाप ना कोई संटाक ना कोई बवाल ना कोई मतलब हमको भजन नहीं हो रहा है ऐसे कैसे नहीं कंटाप लगाने का तो बहुत मन है सबसे पहले उस कोमल को जो ये सगाई का बवाल लेकर आ जिससे हम सब मैडम सर को बचाने का कोशिश कर रहे थे दूसरा ये पुरोहित फैमिली को कंटाप लगाने का बहुत मन है हमारा मगर एक बात सच्ची सच्ची बताइए एकदम सच्ची आप खुश तो अंदर से बहुत है ना कि मैडम सर आपकी भाभी नहीं बनी सच सच हाँ मतलब भाभी नहीं बनी उसका खुशी है हमको पता था क्या पता था आ, लेकिन दुख बहुत है हमें उनकी सगाई टूटने का उनका दिल टूटने का इसलिए अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उनके तरीका से जज बातों से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जज बातों से इस मामला को संभाले इस केस में हम उनके तरीके से चलो कुछ तो असर हो रहा है हमारा चलिए चलिए अंदर चलिए चलिए चलो चलो अंदर धन्यवाद बदना चलो हाँ चलो 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 अरे कहा है वासीना मलिक छोड़ूंगा नहीं किसी को पूरे थाने पे केस करवा दूंगा जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे मिस्टर पुरोहित आपको जो करना है वो आप कीजिए लेकिन हमें हमारा काम करने दीजिए अजी कौन सा काम पहले ये बताइए कि जुर्म पे मेरी बीवी और बेटे को उठा के लाए कुंडली निकालिए पुष्पा जी जी मैडम <coughs> वो क्या है ना दो साल पहले कानपुर लखनऊ हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक इंसान को गंभीर चोटें आई थी कोई चश्मदीद गवाह ना मिलने की वजह से केस रफा दफा हो गया था तो उस केस से मेरे बीवी और बेटे का क्या कनेक्शन है हमारा आपके पतिदेव को तो कुछ पता नहीं है लगता है आप बताएंगे या फिर हम बताए नहीं पता पता अरे वो कोई बेवकूफ था जो सड़क पर चलते हुए सामने आ गया था गाड़ी के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो आपकी बीवी की गाड़ी के सामने आ गया वो बेवकूफ था जो आपकी बेटे की जिंदगी में आ गया वो भी बेवकूफ ही था और माँ पर एक्सीडेंट करने का और बेटे पर एक्सीडेंट को छुपाने का और एविडेंसेस छुपाने का चार्ज है और क्या है ना हाई कोर्ट के वकील साहब चश्मदीद गवाह है इसलिए ना का कोई गुंजाइश नहीं और आपकी बीवी ने तो जानने का कोशिश ही नहीं किया कि उस बंदे का क्या हाल हुआ उस एक्सीडेंट के बाद हमें पता चला है कि वो आधा अपाहिज हो गया और अपना जिंदगी व्हील पर काट रहा है मिस्टर पुरोहित ये बहुत ही गंभीर आरोप है आपकी बीवी और आपके बेटे का क्या होगा वो कोर्ट ही तय करेगी आप अपना डिफेंस तैयार कीजिए हम अपनी चार्जशीट तैयार करते हैं। कोर्ट में मिलते हैं मैडम सर ये कैसे हो सकता है उसके लिए तो वक्त लगेगा तो कल शनिवार है परसों इतवार है फिर दो दिन तो कोर्ट को छुट्टी रहेगी 
इसके आगे के जो दो दिन है तब भी बंद है वो त्योहार है ना तो दो दिन और बंद रहेगा हाँ शिव जी हम ये तो भूल ही गए मतलब चार दिन हम उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सकते यही लॉकअप में रखना पड़ेगा मिस्टर पुरोहित वेंसडे को कोर्ट में मिलते हैं अब आप जा सकते हैं ठीक है ठीक है जा रहा हूँ लेकिन जल्दी आऊंगा छोड़ूंगा नहीं कुंडलियाँ पलट दूंगा सबकी ठीक है ठीक तुम लोग डरना नहीं मिनटो में छोड़ा लूंगा तुम लोग को मिनटो में क्या है मैडम दो साल पुराना केस वो भी आप ऐसा क्यों ये 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 लड़की है ये ये सारा फसाद की जड़ इसकी वजह से ही मेरा बेटा जेल में जा रहा है अरे जिससे प्यार करती उसी को जेल में भिजवा रही हूँ और साथ में उसकी माँ को भी सोचा भी नहीं था ये सुम्र में अब जेल जाना पड़ेगा एक मिनट आपसे किसने कह दिया कि आपको चार दिन जेल में रखा जाएगा तो फिर ये क्या हो रहा है ये सब मुझे यहाँ क्यों वापस बुलाया पता नहीं पापा वो हसीना मैडम ने फोन करके बुलाया बोल रही थी कि टूटी सगाई फिर से जोड़ेंगी सगाई किसकी सगाई हाँ सगाई वो तुम्हारी और अंकुर की सगाई पापा अंकित हाँ अंकित की रेडी हाँ अरे यार लेकिन वो जज तेरा साढ़ू है ना उसको बोल कुछ करे देख चार दिन कोर्ट बंद है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा ठीक है पहाड़ में जा देख लूंगा मैं अरे सविता ठीक है 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 क्या ये सब ना ना हमारी माई कहती है कि है ना, मालिक जो है भगवान समान होता है आशीर्वाद दीजिए ना ठीक है ठीक बट हो कौन वो कहा है ना कब से हम बतिया ही रहे परिचय देना तो भूल ही गए हम चपाती चपाती हमार नाम क्या अरे वो कहा है ना हमारी माई चपाती बना रही थी तो बनाते बनाते हम पैदा हो गए और हम कहा ना एकदम चपाती जैसा पतले पैदा हुए थे ना तो हमारा नाम भी चपाती ही रख दिए आ, वो सब तो ठीक है लेकिन यहाँ क्यों आई हो वो कौन तुम अरे वो जो सबिता है ना आपकी इधर काम करती है उनको एकदम अचानक से गांव जाना पड़ा क्या हाँ तो वो की जगह हम यहाँ आए आपका सेवा करने के लिए ठीक है किचन उधर ओ मालिक वो जो अंकित बाबा और मेमसा पे वो थाने में अब तक बंद है का? तुमको कैसा पता दोनों थाने में वो कहा है ना कि आ, मालिक भगवान का जैसा होता है ना और भगवान के बारे में तो सब जानते हैं और हम का पूरा मोहल्ला जानता है कि मेमसॉप और बाबा थाने में बंद है वो भटूरा भी बंद था थाने में भटूरा हमार चचेरा भाई वो मालिक वो जो दरोगा लोग होते हैं ना बहुत मारते हैं मालिक वो हमारा जो भाई है ना भटूरा वो जब वापस आया था ना तो शरीर और नाम एकदम एक, एक जैसा हो गया था मतलब पैर ऐसा मोड़ दिया वो कमार मार के हाथ ऐसा ये ऐसा वो ऐसा चल रहा था और एकदम भटूरा जैसा ही हो गया वो ये दरुगा जी बहुत मारते भगवान बचाए दरुगा जी के मार से वो कहा है ना कि बाबा भी बंद है ना थाने में बाबा तो गया और मेम साहब का भी मैम कितना और साहब कितना वापस आएगा पता नहीं तो, ब, ब, ठीक है तुम जो काम करो अपना जाती मार दिया जाए बाप छोड़ दिया जाए बाप बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए सलम साहब जी शापती है शापती तू कौन हम हम फुल का हूँ आ गया वो आ गया 
ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है <laughs> नहीं नहीं <laughs> वो हमार मंगेतर है हम मंगेतर है तो तो ये भैया क्या करने आए वो फुलका चपाती से मिलने आए हैं मालिक चपाती फुलका चलो चपाती पल्लव नगर में सनसन खेत वारदात घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया घर के मालिक का खो लूट लिया पूरा घर 18 दिन बाद लाश का पता चला जो टाई से लटका कर छुपा दी गई थी शपति हाँ फुलका इस बूढ़ा घर में अकेला है वो तो है तो ये शाकू का इशा रहेगा बहुत बढ़िया धार है ना धार इस शाकू में इतना धार है कि ये, ये लोहा जैसा चीज भी मक्खन जैसा का जाएगा इसे घर की नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया घर के मालिक का खो क्या हो रहा है क्या हो रहा है? ओ हम सोचे थे कि आप इतना बड़ा कद्दू लेकर आएंगे ना तो काटने के लिए चाकू बराबर है हाँ सब जी इसीलिए हम लोग ऐसा कद्दू दद्दू कद्दू दद्दू खेला सब जी तुम घर में इतना बड़ा चाकू क्यों रखता है हाँ इससे तो किसी का खून भी हो सकता था इससे किसी का गर्दन भी कट सकता है इससे किसी का मर्डर भी हो सकता है घा चाहिए बेघर मत करो शाबजी शांत जी बहुत सुंदर लग रही है आप मैडम काम हो गया हाँ। हाँ। और कौन है हेलो जी हम ऐसा है करिश्मा सिंह बोल रहे हैं महिला पुलिस थाना से अब क्या है अरे 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 आराम से आराम से श्रीमान हमने तो फोन किया है आपको आपकी बीवी का मैसेज देने के लिए और आप है कि हम पे ही बड़क रहे हैं कैसा मैसेज वो कहा है कि आपकी जो मेड है ना वो गांव चली गई है तो उसकी जगह नया मेड भेजा है उसका नाम है चपाती तो आप उनसे खाना बनवा लीजिएगा हाँ और भूलेगा मत ठीक है मैंने निकाल दिया उस चपाती को कहा इन्होंने तो चपाती को निकाल दिया कौन कहा क्यों कहा निकाला चपाती को आपकी बीवी पूछ रही है कहा निकाला आपने अरे तो क्या करता और ऊपर ऐसी अपने बॉयफ्रेंड को घर पे लेके आया और बॉयफ्रेंड भी कहता एक नंबर का गुंडा अरे कहीं मुझे मार के मेरा मर्डर करके घर का सामान लूट कर चली जाती तो मैं क्या करता हफ्ता दस दिन तो किसी को मेरी लाख तक का पता नहीं चलता नहीं करना मुझे कोई डिनर विनर मैं ठीक हूँ करिश्मा सिंह क्या अपडेट मैडम सर तीर एकदम सही निशाने पे जाकर लगा हाँ पापा गए पापा पापा आ, अरे अभी तो यही बैठे थे पापा तो अचानक कहाँ गए हाँ बेटा बोल पापा ये क्या है क्या क्या हो गया आपसे कितनी बार कहा कि बिना बताए कहीं पे जाया मत कीजिए अभी इस वक्त कहाँ हैं आप मैं अंकित के घर जा रहा हूँ बेटा मैं उन लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये महिला पुलिस थाने वाले उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं पापा क्या पापा पापा बेटा बाबा अंकित तेरा होने वाला पति है और उसके माता पिता तेरे होने वाले सास ससुर है बेटा अब उस परिवार को मैं ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकता वो परिवार भी हमारा परिवार है अब पापा तू अब मुझे बोर मत कर बेटा मुझे जाने दे ठीक है मैं रखता हूँ फोन क्या हो गया कहा है वो पापा अंकित के घर जा रहे उसके डैडी को सब कुछ सच बताने नहीं 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 अगर अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा मैडम सर आप किसका फोन है पापा का फोन है उठा 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 स्पीकर पे करो इधर उधर इधर हेलो पापा हाँ हाँ हेलो बेटा ये ये दरवाजा नहीं खुल रहा है पापा दरवाजा कौन सा दरवाजा कहाँ हैं आप अरे घर पे हूँ बेटा किसके घर पर इसके घर पे का क्या मतलब है ये जगदीश हाउस मेरे ही घर पे हूँ
आप वहाँ नहीं गए कहा अरे वही जहाँ आप जाने वाले थे ये तो याद दिला कर ही छोड़ी गया चुप रहो बोलो आप ओ हाँ याद आ गया याद आ गया वो आ, मार्केट जाने की बात कर रहा था ना लेकिन बेटा अभी मैं मार्केट नहीं जा पाऊंगा बहुत थक गया हूँ मैं अंदर जाके आराम करना चाहता हूँ बेटा ठीक है पापा आप आराम कीजिए और घर पर ही रहिए और वो घर की चाबी ना पायदान के नीचे रखी हुई है पायदान के नीचे एक मिनट बेटा एक, एक मिनट ये मिल गया मैं आती हूँ बच गए मैडम सर अब टाइम आ गया है प्लान को नेक्स्ट लेवल ले जाने का अरे मिस्टर पुरोहित आप यहाँ थाने के बाहर क्या कर रहे हैं मैडम वो मैडम सर जय जय हमने इन्हें मना किया अंदर आने से ये गलत है मैडम ऐसा कैसे मना कर सकते हैं देखिए आपने जिन लोगों को अंदर बंद करके रखा मेरा बेटा मेरी वाइफ है और साथ साथ में उनका वकील भी हूँ ये गैर कानूनी है आप मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकती नहीं आप हमें मत सिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं हम नहीं सोचते हैं कुछ भी करने से पहले बस कर देते हैं कोई नहीं रोक सकता है हमको देखिए करिश्मा सिंह ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंदर इनका बेटा है इनकी वाइफ है और ये उनके वकील भी है तो कानून हक है इन्हें मिलने का हाँ तो मैडम सर आए ना तमीज से आए मुलजिमों के रिश्तेदार बनकर आए वकील बनकर आए फिर मिले शौक से जितना मिलना है हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन ये जब भी आते हैं ऐसा हमको धमकाने आते हैं ना हमारा वर्दी का लिहाज करते हैं ना इस थाने का लिहाज करते हैं आप समझ रही है ये गलत है देखिए मैडम कैसे बात करें आपकी ऐसा कोई तमीज तहजीब ही नहीं देखो हमारे पापा को और आपके पति को ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम लोग लॉकअप में नहीं हो यहाँ कमरे में अंदर हो आराम से हो लेकिन अरे जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो ना देखो वरना 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 बाकी के जो बच्चे बदले ना सचमुच लॉकअप में गुजारने पड़ेंगे समझ गए बाद में ये मत कहना कि हमने चेताया नहीं आपको नहीं चल जैसा हम कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करो चलो करिश्मा सिंह ठीक है मैडम सर आप सीनियर हैं हम आपके जूनियर हैं हम आपका आदेश कैसे टाल सकते हैं चलिए लेकिन इन्हें समझा दीजिए तमीज में रहे नहीं तो फिर हम नहीं सोचेंगे ठीक है ठीक है चलिए चलिए अंदर चलिए ऐसा ही होगा ना वो क्या है कि काम करने वाली को इन्होंने घर से निकाल दिया है अब खाना वक्त पे नहीं मिलेगा तो ऐसा ही हालत हो जाता है बिना औरत का घर मतलब बिना आत्मा का शरीर मुर्दा घर में रहेंगे मैडम सर तो फिर ऐसा ही हालत होगा ना हाँ पुष्पा जी बिल्कुल मैडम जी आपसे कुछ बात करनी है हाँ हाँ कीजिए नहीं वो थोड़ा अकेले में देखिए क्या है पुरोहित जी हम अकेले में भी आपको यही कहेंगे की हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जब तक कोर्ट नहीं खुलता तब तक हम इन्हें बेल नहीं दे सकते पर मैडम चलिए मिलने का टाइम खत्म हो गया पांच बज गए हैं पांच बजे तक ही मुलजिम उसे मिल सकते हैं आप चलिए चलिए मैडम सर इन्हें कहिए अपना तशरीफ लेके यहाँ से जाए निकलिए आप जाइए और आप वहाँ जाके बैठ जाइए जाइए नहीं नहीं मैडम मैं यहाँ से जाने वाला नहीं देखिए मिस्टर पुरोहित ना ना मैडम ना मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं जब तक आप मेरे बेबी बेटे को रिहा नहीं कर देते मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं अब चाहे आप मुझ पर ट्रेन चढ़ा दो या ट्रैक्टर चढ़ा दो उठिए तुम चुप छोड़ो उठिए उठिए नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगा देखिए प्रेम से निवेदन कर रहे हैं आपसे उठ जाइए नहीं उठिएगा हाँ आखिरी बार बोल रहे हैं चलिए उठिए नहीं पुष्पा जी इलेक्ट्रिक वायर लेकर आइए कौन सा वायर मैडम वही ना जो आज सुबह एक चोर को आप पूछ रही थी कि चोरी का माल कहाँ है कहाँ है और वो बता नहीं रहा था तो आपने उसको करंट लगाया था और वो ऐसा करके सीधा अस्पताल पहुंच गया वही खतरनाक वायर के बारे में पूछ रही है ना हाँ हाँ वो ही जल्दी लाइए इनको उठाना है नहीं, नहीं, मैं, 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 मैं कहा मना कर रहा हूँ उठाना मैडम सर प्लीज कुछ कीजिए देखिए मिस्टर पुरोहित काश कि हम आपकी मदद कर पाते लेकिन हम मजबूर हैं हम कानून के आगे तो नहीं जा सकते ना प्लीज मैडम कुछ तो कीजिए कोई तो रास्ता होगा अच्छा ठीक है ठीक है कोई रास्ता निकालते हैं आइए
आइए मिस्टर पुरोहित बैठकर बात करते हैं नहीं नहीं ठीक है मैं वैसे ठीक हूँ आप बोलिए ओके देखिए हम आपकी समस्या अच्छे से समझते हैं लेकिन हर चीज का एक कायदा कानून होता है करिश्मा सिंह गलत नहीं कह रही है तरीका होता है प्रोसीजर होता है आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं देखा क्या हाल हो गया तेरे पापा का और हम हम यहाँ घर से बेघर हुए बैठे हैं और पता नहीं ये दोनों बाप बेटी मिलकर क्या क्या दिन दिखाएंगे चुप चुप अगर एक भी शब्द इस लड़की की फेवर में बोला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरे ये सब इन लोगों की मेहरबानी की वजह से तो हो रहा है और तू तू हमारा खुद का बेटा होते हुए चुपचाप खड़ा देख रहा है मा, मा कितनी बार बोला है आप चिंता मत किया करिए आपकी तबियत खराब हो जाती है क्या हुआ आपको करिश्मा जी पुष्पा जी आइए देखिए माँ माँ की हालत खराब हो रही है क्या हो गया देखिए ना बैठिए क्या हो गया आप इतनी उम्र में किसने इतना याद किया अरे माता जी आप याद करने वाला बंदा थोड़ी ना ये धूल मिट्टी से इनकी हालत खराब हो जाती है डर से इनको अलर्जी है प्लीज इनकी आप हेल्प कीजिए ना प्लीज पानी पानी पी लीजिए पानी पी जाए पानी पी जाए अरे ये आवाज मेरी वाइफ की नहीं 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 सुनी 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 अरे नहीं आपकी वाइफ कैसे होंगी कोई और आया होगा कंप्लेंट लिखाने तो ये तो पुलिस थाना है ना हजारों लोग आते हैं कंप्लेंट लिखवाने आप क्या कह रहे थे अनुलोम विलोम तो आता है ना दीदी <laughs> ना मतलब इनका तबियत खराब हो रहा है यहाँ पे आप अपना नीम हकीम खोल के बैठ गई है गाड़ी निकाली इनको लेकर जाते गाड़ी निकाल जाते रुकी चलिए आप हाँ ठीक टेक डीप दीदी और लंबी गहरी सास मुंह पर कीजिए आप हाँ लंबी गहरी सांस लीजिए हाँ आंटी लेते रहिए सांस लीजिए हाँ बिल्कुल ऐसे ही अब अब आपको अच्छा लग रहा है ना वो क्या है ना पापा की दवाइयों का ध्यान रखते रखते छोटी मोटी डॉक्टर तो मैं खुद ही बन गई हूँ ऐसी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो मैं खुद से ही सॉल्व कर लेती हूँ आंटी डोंट वरी अब सब कुछ ठीक है आंटी आपसे एक बात कहनी थी हमारी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है हो सके तो उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था आपको तकलीफ पहुंचाने का ठीक फील कर रहे हैं ना आप एक सेकंड के लिए तो मेरी सांस ही अटक गई थी लेकिन इस लड़की ने बचा लिया मुझे तो चिंता तेरे पापा की हो रही है पता नहीं घर पर अकेले कैसे मैनेज करते होंगे खाना खाने के बाद उन्हें दूध पीकर दवाई लेने की आदत है पता नहीं सब कैसे करते होंगे भगवान कर करिश्मा सिंह क्या अपडेट मैडम सर लग रहा है क्लाइमेक्स का टाइम आ गया हाँ गुड फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज